favorite. Alors, c'est mon heure favorite parce qu'on reprend le, le sujet de tout à l'heure, mais on va l'aborder un peu autrement. On a parlé d'héritage, on a parlé de succession. Et le thème maintenant, c'est les blessures de l'âme causée par la famille. Ah, ce thème me donne envie directement de m'imaginer d'avoir des solutions. Ambroise, qu'est-ce que ce thème te dit? Est-ce que tu es, tu es intéressé? Oui, euh, intéressé, oui. Le thème, il est évocateur. Donc, euh, je pense qu'on peut trouver toujours euh, des choses à dire là-dessus. Et puis, surtout que c'est sous l'angle de, euh, on va dire, euh, de la Bible et puis de la foi. Mm -hmm. Parce qu'on va, on va voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à, aux blessures, euh, voilà, blessures causées de par... Euh, voilà, Mais vu que de tu l'as vécu, en voilà. vase, qui sait Peut-être tu te rendras compte des blessures. <rire> bah ouais, certainement euh, des, des blessures peut-être... Euh, qui ne sont peut-être pas cicatrisés ou qui sont cicatrisés, mm -hmm. mais qu'on ne sait pas forcément, euh, euh, c'est de la nature. Mais ça, ça serait quand même intéressant d'échanger mm -hmm. avec le... Voilà. Et on a l'honneur de recevoir l'apôtre Moïse qui a accepté euh, de venir avec nous pendant, pendant cette heure-là pour nous parler de cette thématique. On va l'accueillir. Bonjour apôtre. Bonjour à vous, bonjour. Merci encore pour le privilège hein, d'être au milieu de vous. C'est notre plaisir, vraiment. C'est notre plaisir. Donc, je suis avec Ambroise dans le studio, euh, donc, qui est mon co Apôtre, bonjour. <rire> bonjour, Ambroise. Alors, alors aujourd'hui, Apôtre, on va, on va peut-être d'aborder un thème qui est les blessures de l'âme causées par la famille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème Tout d'abord, comme je le disais, merci de me recevoir. C'est vraiment un privilège d'être au milieu de vous ce soir. Alors, euh, pour répondre à votre question... Euh, ce sont des choses euh, réelles, d'accord mmh. Souvent, lorsque on évoque l'âme, euh, c'est vraiment réel. Je veux dire, il y a vraiment des blessures. Et heureusement pour nous que Dieu en parle et que Dieu nous donne une solution. Mmh. Euh, la Bible dit dans Ésaïe euh, chapitre 61, à partir du verset 1, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour euh, annoncer une bonne nouvelle aux, aux pauvres. Mais deuxièmement, il dit pour guérir les cœurs brisés. Donc c'est aussi important pour Dieu de guérir les cœurs brisés. Mm -hmm. Et les blessures de l'âme sont réelles. Et je crois que Dieu veut aussi, d'accord, guérir les, les cœurs brisés et pas seulement soigner, mais vraiment guérir. Mais quand on parle de, de, de l'âme, hein, donc l'âme, moi je suis une personne, mon âme, mon âme est blessée, mais comment est-ce que l'âme peut être blessée L'âme, ce n'est pas un corps. Comment est-ce que, est que je sais que mon âme est blessée D'abord, il faudrait que nous sachions ensemble ce qu'est l'âme. L'âme est, pour, pour, pour faire simple, la résultante entre l'aliénation ou entre la connexion qui s'est produite lorsque notre esprit a rencontré notre corps. Ok euh, l'homme est tripartite, si je dis tripartite, peut-être que ça va déranger les gens, mais l'homme est en fait esprit, âme et corps. Mmh. Okay et l'âme, justement, c'est le siège des, des émotions, des sentiments, des pensées, de la volonté. On reconnaît que l'âme de quelqu'un est blessée euh, par ses réactions. Okay. D'accord Par ses réactions. Il y a des réactions qui euh, montrent des blessures. Peut-être que la personne ne s'en rend pas compte, mais sa façon de réagir devant certaines choses montre qu'il y a des blessures qui n'ont jamais été traitées, des choses qui sont voilées et qui n'ont jamais euh, été mises en lumière. Mmh, mmh. Tout à fait. Et quand on parle de ces blessures-là qui n'ont jamais été mises en lumière, on est, dans, on est dans le cadre de la famille. Donc, un, un enfant... Un enfant qui réagit, par exemple, avec beaucoup de colère, beaucoup de... ou un enfant qui est l'opposé, hein, qui est introverti et donc qui est très mélancolique, cela peut cacher des blessures euh, Oui. Alors, un homme, euh, un docteur en psychologie, il s'appelle Fitzek Dodson. Il a d'ailleurs écrit un best-seller en Amérique. Il dit ceci, que tout se joue avant six ans. Et un stratège appelé Stalim a dit ceci, il a dit « Donnez-moi euh, vos enfants avant six ans et j'en ferai des communistes. Okay. » Ce que je suis en train de dire, c'est que euh, il y a des enfants qui manifestent à partir d'un certain âge, un certain caractère, et on se dit euh, « Cet enfant est comme ça. » Non, il n'est pas comme ça. Il a vu 
vécu certaines choses qui sont passées sous silence. Euh, ses parents l'ont peut-être traité d'une certaine façon et nous nous constatons des résultats et nous nous disons « il est comme ça », mais la vérité, c'est qu'il a vécu quelque chose qui l'a rendu comme ça. Et généralement, pour, parler le, du cas de, pour prendre le cas de l'Afrique, euh, l'âme n'est pas une chose que nous considérons souvent avec attention. D'accord Généralement, les choses passent sous silence. Cet enfant est têtu, on le frappe. Cet enfant, il a mal fait, on le frappe. Mais on ne sait pas que ça peut causer des blessures, justement. Mmh, D'accord. Mais justement, dans le cadre de la famille, on est peut-être là, il y a Ambroise qui a, qui a vécu certaines injustices quand son père est mort. Et on se, on se pose beaucoup de questions, nous, nous, nous qui vous écoutons parler des blessures de l'âme, de certaines réactions parce que j'ai vécu telle ou telle chose. Mais comment je fais Comment je fais pour identifier euh, qu'il s'agit de telle blessure Comment je fais pour me guérir Ok. Comment reconnaître une, euh, une blessure Comment la reconnaître Alors, les, les blessures de l'âme sont, sont, sont vraiment nombreuses. Mm -hmm. euh, la façon la plus simple que je dirais, que je proposerais à quelqu'un, c'est de se sonder. De, de voir ses réactions. Parfois devant certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui se rendent compte qu'ils sont blessés devant certaines situations, des réactions qui... Euh, sortent un peu de l'ordinaire. Il y a des gens aussi qui ne s'en rendent pas compte. Cependant, euh, je prends un exemple, un enfant qui a passé son enfance à être grondé mmh. tout le temps, sans qu'il ne sache ce qui était bon ou ce qui était mauvais, tout le temps on le grondait, en grandissant, il aura, il aura des blessures. Mmh consciemment ou inconsciemment. Un enfant qui a vécu une situation, un trouble, qui n'a pas été traité à une blessure enfouie. Mmh. Généralement, euh, en fait, il faut qu'on considère ensemble que l'âme est sensible et que l'âme est susceptible d'être blessée assez facilement. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui a même été grondé sans qu'on ait résolu le problème peut être blessé. Mmh. Ok. okay. Et je pense que c'est ce que les gens, généralement, ne considèrent pas. Mais il est vraiment facile d'être blessé dans son âme. Mais par contre, il est parfois difficile de guérir. Tout à fait. Et dans le cas du, de, 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 du frère Ambroise, oui. d'Ambroise qui est ici présent, oui. euh, la, la perte d'un être cher est d'ailleurs l'un des, euh, des cas qui cause énormément de blessures de, de l'âme. Oui. Et Justement, ça, ça doit être traité avec beaucoup d'attention, beaucoup de compréhension, mais surtout, ça ne doit pas rester ainsi, parce que euh, ce qui est dangereux, surtout, c'est que quelqu'un qui est blessé blesse sans le vouloir. Ça, okay ouais. Une personne blessée est comme une bombe à retardement. Ouais. C'est-à-dire, on ne sait jamais à quel moment ça va exploser, mais une chose est sûre, ça va exploser. Mmh, mmh. Et voilà. Question, et si je me dis, ben, je n'ai pas de signe... Euh, on va dire visible au quotidien. Je n'ai pas envie euh, d'aller en, fouiller au plus profond de moi. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas retourner là-bas. Donc, je, veux, je fais comme si de rien n'était. Quel est le danger de le faire Alors, excusez-moi, vous pouvez répondre à la, oui. la question. Bon, faire ça, quel est le danger d'ignorer les blessures de l'âme et de dire je ne veux pas y aller parce que ça fait, ça fait mal de vouloir aller se confronter à ces souvenirs-là, de repartir euh, dans le passé. Et donc, la personne décide de ne pas vouloir affronter et ignore ses blessures. Comme, en fait, quelle est la conséquence d'ignorer les blessures de l'âme Ok, euh, merci beaucoup pour la question. Euh, la première conséquence, je viens de la citer tout à l'heure. Mm -hmm. Une personne qui est euh, blessée est une bombe à retardement. Mm -hmm. D'autres termes, vous mettez en danger les gens que vous aimez. Mm -hmm. Parce que vous avez, vous avez refusé volontairement de traiter le problème. Mm -hmm. En d'autres termes, vous allez frustrer, frustrer les autres sans le vouloir. Vous allez... Euh, faire des choses contre eux, pourtant vous les aimez, involontairement. Pourquoi Parce que il y a quelque chose dans votre, euh, dans votre, dans votre âme qui n'a pas été traité, qui n'a jamais été mise en lumière. Ça, c'est une conséquence. Ça, c'est un danger. Oui. La deuxième chose, c'est que la Bible dit dans le Proverbe chapitre 23, verset 7, euh, « Car il est comme les pensées de son âme. » En d'autres termes, un homme re, euh, ressemblera toujours à l'extérieur de l'extérieur à son âme, okay. à ses pensées. Mm -hmm. En fait, une personne blessée 
quoi qu'elle fasse des efforts pour sourire, vivra une vie peut-être sous couverture, mais une vie d'une personne blessée. En d'autres termes, euh, l'âme a tendance, euh, les, les, les choses que nous avons vécues feront en sorte que nous nous braquions parfois devant certaines choses, parce qu'un homme est toujours comme les, les pensées de son âme. Donc ça c'est un deuxième danger, vous risquez de ne pas avancer dans la vie, vous risquez de vous arrêter à certaines situations, vous risquez de ne pas être audacieux pour certains cas, vous risquez de ne pas oser pour, pour d'autres parce que vous avez été blessé et cela n'a pas été guéri. Mmh. Ce sera ma dernière question avant la pause. Mais moi, y aller, ça me, ça me fait peur, ça me fait mal. J'ai été, par exemple, agressée dans mon, dans mon passé euh, par, par, par un membre de ma famille. Et je ne veux pas y penser. Ça me, je, suis, je suis limite. Le fait d'y penser, je tremble, j'ai peur. Mais ce n'est pas que je ne veux pas. Je suis bien conscient de, 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 des conséquences, mais je n'y arrive pas. Que faire Que faire à Paul face à ça Si c'est votre cas. Je vous dirais que euh, toutes les choses qui doivent être résolues peuvent, en apparence, créer la peur. Ok On a souvent peur. Un homme peut avoir peur d'affronter certaines choses comme son passé, certaines choses qui l'ont, qui l'ont, qui peuvent le détruire. Mais euh, j'aimerais vous dire que vous pouvez ne pas les affronter seuls. Vous pouvez les affronter avec Dieu. Mmh. Dieu est votre soutien. Et si vous voulez euh, que ce soit réglé, si vous voulez avoir une meilleure vie, euh, vous devez accepter. Vous devez accepter de, d'être à découvert et de les régler. En fait, je crois qu'une personne qui a peur euh, est devant aussi un choix. C'est-à-dire, le choix, c'est, c'est « devrais-je choisir ma peur »« Devrais-je choisir de rester dans ma peur ?»« Ou devrais-je choisir de prendre cette main ?»« Parce que je veux être, je veux être, je veux vraiment être euh, une personne heureuse. »« Je veux être une personne joyeuse. Mmh. » Il y a la peur et il y a le bonheur. Mmh. En fait, deux choses qui, peut-être, ne sont, apparemment ne sont pas opposées, mais qui pourtant peuvent l'être okay, dans cette mmh. situation. Et c'est un choix. Cette personne doit donc choisir de, de laisser, c'est-à-dire de, de ne pas considérer sa peur pour regarder la porte qui lui est ouverte pour un bonheur futur, une vie qui certainement va la réjouir et réjouir son entourage. Mmh, mmh. Vous m'avez presque arraché une dernière question avant qu'on ne fasse la peau, que Dieu est mon soutien. Je suis une personne qui, euh, voilà, je, je, je connais brièvement Dieu, mais je, je, je ne sais pas de quel Dieu vous parlez parce que moi, je ne le vois pas. Voilà, je ne le vois pas. Et même pour un chrétien, moi, je connais des chrétiens qui disent, mais vous dites que Dieu me soutient. Il me soutient, mais autour de moi, il n'y a personne. De, de, de quelle manière est-ce qu'il me soutient, en fait? D'accord. Euh, c'est une question très, très, très intéressante. Alors, euh, je, je, je dirais ceci. Vous savez, je fais, je fais de l'électronique et du développement euh, de web. Je fais de l'électronique et en fait, lorsque nous concevons par exemple un produit en électronique, euh, ce produit vient avec, ok, les médicaments, on dit une notice, un mode d'emploi, mmh. d'accord En électronique, on parle plutôt de documents constructeurs. Mmh. L'âme euh, a été créée par quelqu'un. Et lorsqu'il y a un problème, on ne peut pas la traiter comme on voudrait. Il y a un document constructeur. En d'autres termes, le constructeur a prévu simplement un dysfonctionnement à cause de certaines choses. Et il y a un document constructeur. Et la seule façon de résoudre le problème, c'est de s'approcher du constructeur et de trouver justement le document constructeur pour parler ici de l'âme. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu ne pourrait pas soutenir quelqu'un qui ne s'est pas approché de lui pour euh, demander son soutien. Il y a des gens qui veulent que Dieu les soutienne, mais ils n'ont jamais demandé à Dieu de, de les soutenir. Mm-hmm, okay? mm-hmm. Euh, Dieu ne peut pas soutenir quelqu'un qui n'a pas demandé. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est l'une des choses importantes. Je ne pourrais pas, par exemple, 
savoir comment utiliser un produit si je n'ai pas, euh, je ne l'ai pas lu. Je ne pourrais pas savoir ce que Dieu pense de ma situation si je ne me suis pas approché de lui. Est-ce que Dieu voudrait que je souffre dans mon âme Définitivement, non. Mm -hmm. Mais une chose est certaine, il y a une souffrance dans mon âme et Dieu est prêt à la régler. Dieu est prêt à régler le problème, mais il faut que je m'approche de lui. Mais mm -hmm. apôtre, Dieu est Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de lui dire que je souffre Il ne sait pas que je souffre, Dieu Si. Euh, alors ça, c'est une excellente question. Dieu sait, il sait que nous souffrons, mais vous savez, il a besoin d'autorisation. Il est écrit ceci dans l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Mm -hmm. » C'est Jésus qui parle, il dit « Je frappe à la porte de ton cœur. » Il dit « Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte. » En fait, Dieu est un gentleman, il ne force pas les choses. Il a besoin qu'on lui donne de la place. Jésus veut entrer dans un cœur, mais il veut que, le, que ce cœur lui permette d'entrer. Jésus veut guérir une âme. Il veut guérir quelqu'un, mais il veut qu'on lui permette d'entrer. Il ne veut pas forcer les choses. Et généralement, les gens attendent une intervention d'un Dieu qu'ils n'ont pas sollicité. Ils attendent l'intervention de Jésus, mais ils n'ont pas demandé. Dieu est un gentleman. Personne n'entre dans la maison de quelqu'un euh, sans avoir été invité. Et Dieu veut être invité pour venir guérir notre cœur. Alors, apôtre, en fait, moi, j'ai une question. Euh, tout à oui. l'heure, vous preniez une métaphore, c'est de la métaphore de, de la notice pour euh, la pharmacie, pour les médicaments, et puis euh, du document constructeur chez, en électronique. C'est-à-dire, euh, pour le chrétien, la, on va dire... Ce document constructeur-là ne serait-il pas la Bible ou euh, oui, dire que nous n'arrivons pas forcément peut-être à, à le consulter euh, lorsque nous sentons que nous avons une blessure et puis de, de chercher à comprendre euh, comment on appelle comment cette blessure-là est, est traitée dans la Bible en fait. C'est cela, c'est cela. En, en, en réalité, puisque nous avons été créé par Dieu, ok, dans Genèse chapitre 1, verset 27, il est écrit que nous avons été créés par Dieu, mm -hmm. que Dieu créa l'homme. Et euh, puisque nous avons été créés par Dieu, Dieu a aussi une documentation constructeur pour nous, et c'est sa parole. Mm -hmm. okay. Il y a la parole de Dieu qui est la documentation constructeur, pour parler métaphoriquement, de, de l'homme. Et en tant que chrétien, il est fondamentalement important, lorsqu'il y a une situation, de savoir ce que Dieu pense de ce que nous passons comme situation. Et pour ça, il faut se référer à la documentation constructeur. Mmh, mmh, mmh. J'ai tellement de questions qu'on risque de ne pas faire de pause. Oui, alors. Dit, on va faire une pause <rire> et on va revenir pour terminer avec cette partie et entrer dans le processus de guérison. A tout de suite. D'accord. Radio Sud Besançon 101. Radio Sud Besançon, ah, tu es là, tu es là ah, Je suis là. On a eu un écoutez, bug je là. Suis <rire> Beauté, là nous sommes dans... Beauté, non, Gadev, je ne connais pas toutes les langues de l'Afrique, excusez-moi. Alors nous sommes dans Bonjour l'Afrique, on parle des blessures de l'âme causées par la famille. On est avec l'apôtre Moui, vous êtes toujours avec nous oui, je suis toujours avec vous. Okay. Donc, on s'est quitté, on avait tellement de questions. On a dit, si on ne fait pas la pause, on va faire une heure non-stop. Donc, <rire> oh ouais. on parlait de la Bible hein, comme cette, cette référence, ce manuel-là pour les chrétiens. Et moi, j'avais une question, apôtre. Mais moi, je ne connais pas la Bible. C'est quoi mon guide Ça va être quoi mon guide Si je ne connais pas la Bible, je vois un gros livre de près de 1000 pages, euh, je commence par chercher où Comment je fais Quel peut être mon guide Comment je fais pour parler à ce Dieu qui veut me soutenir Je dirais que tout, toute, la, toute personne qui est en train de savoir a besoin d'être guidée, d'être conduite. Okay euh, il est, est peut-être possible que j'apprenne, par exemple, les mathématiques tout seul. Mais si je veux apprendre efficacement, 
ok, je me ferai guider par quelqu'un, par exemple, pour qu'il m'aide à structurer, euh, à savoir comment commencer, comment démarrer. Et si cette personne ne connaît pas la Bible, si une personne ne connaît pas la Bible et qu'elle aimerait apprendre à connaître Dieu, parce que le, le livre a quand même plus de 1000 pages, euh, je dirais à cette personne, rapproche-toi de quelqu'un qui est chrétien, ok, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et demande à apprendre. C'est, c'est aussi ça la sagesse. Parfois, il n'y a pas euh, beaucoup, il n'y a pas besoin de, de, de faire trop, mais il, a be- il y a juste besoin de dire, je veux apprendre, est-ce que tu veux euh, m'aider à apprendre, je veux comprendre comment ça se passe. Ça, c'est une option. La deuxième option, ce serait d'ailleurs que je recommande et que je recommanderais au-delà de la, la première option que j'ai citée, c'est euh, de toute façon, Dieu est un Dieu qui se révèle. Ok, mm-hmm. Ça n'exclut pas le fait qu'on demande à quelqu'un, un frère, une sœur, mais Dieu est un Dieu qui se révèle. Mm-hmm. Donc, je dirais à cette personne, mets-toi à genoux dans ta chambre, prends un temps seul et dis, Seigneur, je veux te connaître. « Révèle-toi à moi. Mm-hmm. » Et quelque chose va se passer. Dieu répond au cœur sincère, pas aux gens qui ont des expériences, mais au cœur sincère. Mm-hmm. Merci beaucoup, apôtre. Alors, si on revient dans notre thème où on parle des blessures causées par la famille, euh, j'ai entendu dire quelque part que c'était les blessures qui forgeaient le plus quelqu'un, des blessures qui marquaient également le plus un, un enfant qui a été violenté, abusé, insulté, dénigré d'après ce que les scientifiques disent, euh, peuvent manifester certains troubles. Et bien maintenant que j'ai, compris que j'ai compris les dangers de ne pas vouloir guérir, je veux guérir, je veux parler à ce Dieu, mais comment ça se passe C'est quoi le processus Le processus de guérison est simple. Déjà, si vous avez compris que vous voulez, vous voulez guérir et que vous devez guérir, gloire à Dieu. Le processus de guérison n'est pas simple. J'ai dit tout à l'heure euh, en parlant, avant la pause, que Dieu est passionné par le fait de vous guérir. Ça veut dire que vous désirez guérir, mais Dieu veut plus que vous, <rire> que vous soyez guéri. C'est sa passion. Et dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, euh, il y a un merveilleux verset. Il est écrit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mm-hmm. » Et le verset 29 dit « Prenez mon joug sur vous, et, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Okay. » La première chose, c'est de s'approcher de Jésus. Mm-hmm. Vous ne pourrez pas guérir loin de Jésus. Je reconnais et je salue le travail des psychologues, mm-hmm. ok pour ce qu'ils font, seulement ils soignent, ils ne guérissent pas. Guérir est une chose qui appartient, guérir l'âme est une chose qui appartient exclusivement à Dieu. Et Jésus a dit, venez à moi, venez. La première chose, c'est de venir à lui. C'est-à-dire, une personne qui veut guérir doit comprendre premièrement que Jésus peut guérir son âme. Et il doit venir auprès de lui simplement en disant, Seigneur Jésus, je viens à toi, je veux guérir. Aussi simple que ça. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est ce qu'il a dit au verset 29. Il dit, recevez mes instructions. Il est important de comprendre que nous, quand nous venons, il va certainement nous montrer une façon de faire pour guérir. Il y aura des instructions, des choses qu'il faudra faire. Il y aura des instructions et il faudra les recevoir. Mm-hmm. Troisième chose que je dirais à cette personne, c'est de pardonner. Mm-hmm. Lorsqu'on a vécu un passé compliqué, euh, ne pas pardonner nous, nous, nous maintient dans la prison de notre passé. Pardonner, euh, c'est donner une opportunité, se donner une opportunité à soi-même d'avoir un avenir plus excellent. Pardonner, c'est passer outre le passé et considérer un avenir glorieux que Dieu nous a, pré- nous a programmé. Pardonner, c'est euh, arrêter de vivre sous l'influence du passé en se projetant vers un avenir que nous avons désiré ardemment. Mmh, mmh. Et pardonner, c'est aussi sortir d'une, de, d'une prison dans laquelle on a été longtemps enfermé. Okay. 
Ensuite, je dirais à cette personne, quatrièmement et dernièrement, c'est accepte de renouveler ta pensée par la parole de Dieu. Parce que tu dois maintenant voir différemment, comprendre différemment. Par exemple, euh, supposons que cette personne hier était n'avait pas confiance en elle parce que tout le temps on lui a dit quand elle était plus jeune qu'elle ne réussira jamais, qu'elle ne fera pas d'exploit, qu'elle ne fera rien de bon, sa vie est un échec, elle ne réussira jamais, elle ne fera rien de bon dans sa vie. En grandissant, euh, quelqu'un dirait « Oui, il y a de la force, de la fougue dans son caractère, elle, elle travaille, elle fait tout, oui, mais elle est... Euh, » C'est à cause de ce qu'on lui a dit dans le passé qu'elle agit de cette façon. Donc, elle n'est pas en paix dans son âme. Elle n'est pas en paix dans son âme. Et quand elle est renouvelée par la parole de Dieu, elle doit maintenant se dire « En fait, je suis un succès. Dieu m'aime. » Et il a prévu pour moi de belles choses. Mmh. Donc, sa façon de voir doit changer. Elle ne doit pas chercher à réussir parce qu'elle elle veut prouver à ses parents ou aux gens qui lui ont dit qu'elle ne réussira pas, qu'il mente. Mais elle doit réussir parce qu'elle sait qu'elle est née de Dieu et qu'elle est censée réussir parce qu'elle est née de Dieu. Mmh. Il est écrit que celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Okay. Donc, en fait, c'est un système de pensée qui change au travers de, de, du renouvellement des pensées que la Bible recommande. Mm -hmm. Et nos, sont, nos pensées sont simplement transformées. Wow. Voilà. Je conseillerais à cette personne ces quatre étapes cruciales, euh, importantes pour être guéri des blessures de l'âme. Okay, donc je vais essayer d'être le porte-parole de, de cette personne parce qu'il y a quatre points. Moi, euh, sur le premier point, on en a parlé tout à l'heure sur comment s'approcher de Jésus. Mais le deuxième oui. point, recevoir les instructions. Okay, mais, oh, Dieu qui me dit, euh, pourtant il m'aime, mais il me demande de faire certaines choses. C'est un peu compliqué parce que moi, j'entends les dix commandements, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je reçois les instructions, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce que la Bible dit. Comment je fais alors, euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment un, un, un souci avec ce, qu ce que les gens pensent de la parole de Dieu. Alors, je vais m'expliquer. À chaque fois qu'on nous a présenté la parole de Dieu, on nous l'a présenté comme étant une suite d'instructions ou une suite de lois il faut à, 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 auxquelles il faut obéir. D'accord Plusieurs personnes... D'ailleurs, lorsqu'ils lisent la Bible, c'est comme ça qu'ils la voient, comme une suite d'instructions mm -hmm. auxquelles euh, il faut obéir. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu dit concernant sa parole. Mm -hmm. Ok. Euh, voici, je, je, je vais être plus clair. Si, par exemple, euh, nous voyons la parole de Dieu comme étant une suite d'instructions auquel il faut obéir, alors c'est exactement ce qui se passait sous la loi. Ok C'est-à-dire, euh, il y avait des dix commandements, il y avait des gens qui devaient faire exactement ce que Dieu disait. Mm -hmm. Mais Dieu a fait quelque chose de plus glorieux. Est-ce qu'il a changé sa parole Non. Mm -hmm. Est-ce qu'il a changé de caractère Non. Est-ce qu'il aime maintenant le péché Non. Mais Dieu a fait quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement En fait, il nous a rendus capables de faire ce qu'il demandait. Okay. En fait, ça, ça change tout. Okay. Voici la compréhension des autres. Et je crois que c'est pour ça que lorsque plusieurs personnes euh, viennent à Christ ou euh, veulent venir à Christ, ils se disent « Il y a tellement de choses à respecter ici, je ne pourrais pas respecter ça. Mm » -hmm. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de de respecter quoi que ce soit. C'est peut-être choquant comme vérité, mais c'est la vérité. Mmh. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un de respecter quoi que ce soit. Mmh. Voici ce qui est écrit dans Ézéchiel, d'accord, au, au chapitre 36. Il dit « Je mettrai mon esprit en vous, ok, et je ferai en sorte que vous pratiquiez mes, mes commandements. » Dieu n'a pas dit « Vous ferez ». Il a dit « Je ferai en sorte ». 
Ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est que, ou ce que les autres, les sceptiques doivent comprendre, c'est que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la capacité de faire ce qu'il faut. Ce n'est pas votre volonté qui vous emmène à plaire à Dieu. Parce que toute la volonté de l'homme n'a pas pu l'emmener à faire ce que Dieu avait demandé. Dieu a changé de méthode. Mmh, mmh. Okay. Donc, en fait, et je pense que c'est ce, ce qui complique les choses. Lorsque le, le christianisme est pris de, de la première façon, c'est-à-dire en termes de loi, hein, les gens se rendent compte très vite que ce que Dieu demande de faire, ils ne peuvent pas le faire. Mmh. Donc, on ne s'approche pas de Dieu en fait, pour dire à Dieu, « Seigneur, euh, je veux faire comme tu demandes. Mm » -hmm. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche définitivement pas. Ça, c'est la loi. C'est en, en fait la grâce, mais sous couvert de la loi. Okay. Comment on fait C'est ce qu'on fait lorsqu'on accepte Jésus. On l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mm -hmm. On lui dit, on s'abandonne à toi. Parce que, en fait, on ne peut pas faire de nous-mêmes. Mais lui, il peut faire. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui sont venus à Christ et qui, pourtant, étaient des fumeurs aguerris, de, de grands buveurs, ok Mais quand ils sont arrivés, des alcooliques, mais quand ils sont arrivés à Christ, pour certains, instantanément, la chose est terminée. Pourquoi C'est le Saint-Esprit. Mm -hmm. En fait... Euh, c'est simplement une prière que nous faisons avec la conscience d'une vérité. Je ne peux pas faire, je ne peux pas agir, je ne peux pas t'obéir, Seigneur, mais je viens à toi parce que je veux vraiment changer. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et Dieu nous donne derrière la force de faire ce qu'il a demandé. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, voilà. Je pense qu'en fait, c'est... C'est de la sincérité du cœur avec lequel euh, on, on, on va vers Dieu. C'est cette démarche de sincérité avec laquelle on va vers Dieu qui, qui fait que nous avons ce, on va dire, ce nouveau rapport avec, avec Dieu qui, qui, qui nous aime malgré voilà, ce, notre nature. Exact. C'est ce qui fait toute la différence. Mm -hmm. le, le problème, c'est que Plusieurs chrétiens voient la Bible comme étant une suite d'instructions. Mmh. Or, ça, ça complique les choses. Pourquoi Parce que la volonté humaine peut flancher à tout moment. Par exemple, si je prends une décision, je décide de faire quelque chose, il est possible qu'il se produise quelque chose qui m'empêche de faire ce que j'avais décidé de faire. Mmh. Donc Dieu savait cela. C'est pourquoi notre salut ne dépend, la Bible dit ceci, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit lesquels sont nous Il dit non de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mm -hmm. Donc Dieu a fait en sorte que notre salut ne dépende pas de quelque chose, d'un aspect extérieur, d'un aspect naturel, d'un aspect qui pourrait flancher, mais seulement de lui-même. Et c'est ça toute la gloire du, du, du christianisme. C'est vraiment ça la différence. Mm -hmm. Et je crois que si nous pouvions, si tout le monde, et même ceux qui sont sceptiques, d'accord, en se disant, euh, oui, je veux vraiment être chrétien, mais est-ce que je veux vraiment changer S'ils le savaient, ils verraient différemment. Parce que c'est pas moi qui vais faire des efforts. C'est Dieu okay. qui a décidé que si je lui confie les choses, si je décide de venir sincèrement auprès de lui, il fera en sorte que je sois comme il veut. Mm -hmm. Vous voyez, ça, ça change tout. Ça change tout. On a l'impression que c'est plus facile, ouais. du coup. Oui. C'est carrément des paradigmes par rapport à, wow, à la vie depuis euh, à nos rapports. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Et du coup, bon, ça, vous avez répondu à mes deux, mes, deux, mes, mes deux questions parce que je voulais poser des questions sur, la, sur le point 3 et le point 4. Mais vraiment, la grâce s'y répond. La grâce y répond. Alors, je tiens à ce qu'on fasse. Alors, on va faire une pause. Après, on viendra enchaîner la dernière partie où j'ai une, une dernière question pour vous, l'apôtre. À tout de suite. Radio 
Radio Sud Besançon, 16h46, nous sommes dans l'heure du gospel, nous parlons des blessures de l'âme causées par la famille. Il y a tellement à dire qu'on aimerait continuer jusqu'à 18h, mais hélas, toute bonne ah chose ouais. a une fin. À cause, vous êtes toujours avec nous Oui, oui, je suis toujours avec vous. Alors, moi, ma, ma dernière question, c'est plutôt une plage ouverte que je vous laisse pour... Euh, euh, pour toutes ces personnes qui nous écoutent ou qui vont nous réécouter et qui ont le cœur brisé euh, à cause de tout ce qui a pu euh, se passer dans leur vie, dans leur famille, qui ont une âme détruite quasiment, qui se force de sourire, mais en vérité qui, euh, qui n'arrivent pas, qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas la paix, comme vous avez dit. Qu'est-ce que vous voulez leur dire On vous laisse le, le, cette plage de la fin pour leur adresser un message. Alors vous qui m'écoutez, qui avez certainement le cœur brisé par beaucoup de choses que vous avez peut-être vécues dans la famille. Euh, J'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Il vous aime profondément. Et il est passionné à l'idée même de vous guérir. Mais vous voyez, euh, Jésus se retrouve impuissant devant un homme, une femme, qui ne veut pas s'approcher de lui pour, euh, pour qu'il le guérisse. Mmh. Jésus est un gentleman. Il aimerait que vous veniez et que vous vous dites simplement « Je veux euh, passer à autre chose. » Il est possible de passer à autre chose. J'aimerais vous dire que euh, vous devez avancer. Votre passé ne conditionne pas votre avenir. Votre passé est votre passé, votre passé est votre histoire. Et votre avenir dépend de vous. Si vous acceptez de marcher avec Jésus et que Jésus euh, guérisse votre cœur, si vous lui présentez votre âme en disant « Jésus, je suis là, et je veux simplement passer à autre chose, je veux simplement vivre quelque chose de différent dans ma vie, viens dans mon cœur » et vient dans ma vie. Il va faire quelque chose d'exceptionnel pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être euh, une personne exceptionnelle. Vous avez simplement besoin d'être une personne qui veut changer de vie, qui veut guérir. Vous avez simplement besoin de prendre la décision de guérir. Et Dieu se chargera du reste pour vous parce qu'il vous aime, il vous aime. Il vous a aimé plus que la vie parce qu'il a donné sa vie pour vous et il vous aime au point de vous guérir. J'aimerais vous dire que cette opportunité est pour vous, pour que vous soyez euh, guéri, pour que vous ne viviez plus sous l'influence de ce passé qui vous a euh, comme enchaîné. C'est le moment pour vous de passer à autre chose, passer à autre chose. Ne restez pas esclave du, pas, du passé. Ne laissez pas le passé déterminer votre avenir. Vous avez un avenir excellent. Et pour cela, vous devez faire la paix avec votre passé et accepter d'aller de l'avant. Donc avancez, mais avant d'avancer, s'il vous plaît, rassurez-vous que votre passé est terminé. Pour cela, mettez Jésus dans votre barque, invitez-le et laissez-le changer votre cœur. Laissez-le enlever ce qui avait été ajouté par l'ennemi, par les parents, par le, les, les choses du passé, par toutes les choses qui euh, se sont passées. Okay? Si vous l'invitez, il fera cela pour sa gloire. Et vous verrez, votre vie sera transformée. Je crois pour vous et j'aimerais, s'il vous plaît, prier avec vous. Père, merci pour ta grâce. Merci parce que, alors qu'un cœur s'approche de toi, tu guéris un cœur. Un cœur brisé a besoin d'être restauré. Le passé est passé. Le présent est là et nous voulons l'utiliser pour l'avenir, pour un avenir glorieux. Merci parce que ce soir, alors qu'un cœur décide de, de, de faire ce pas devant toi, son cœur est guéri au nom de Jésus. Merci Père parce que une vie est changée, des choses exceptionnelles se produisent à compter de maintenant, que quelqu'un qui était amer à cause du passé commence à sourire, commence à faire du bien aux autres, commence à ne plus voir de, du mauvais en les autres à cause de son passé. 
donne à quelqu'un de pardonner à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur, pour le passé, pour ce qui s'est passé, et que la vie de quelqu'un commence dans la joie, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Apôtre, vraiment, c'était intéressant. Euh, le temps est trop court. <rire> le temps ah, est trop beaucoup, court pour apôtre. tout dire. Pour tout... Moi, j'ai dit, dit à Ambroise qu'il aurait des clés aujourd'hui. J'espère qu'Ambroise avait des clés. <rire> ah ouais, écoute, bah, bien sûr. <rire> Alors, merci beaucoup à vous. On espère vous retrouver très prochainement. Ce sera encore un plaisir de vous avoir durant notre heure du gospel. Et on vous souhaite un excellent week-end. Le, le plaisir est pour moi. Merci à vous de m'avoir invité. Et vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, frère Ambroise. Merci beaucoup, apôtre. Enchanté, je suis enchanté de vous connaître. Ouais. Merci. Moi également. Hein. <rire> Et j'espère, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, euh, on va dire, de façon physique. <rire> si, je crois que l'honneur, je crois que l'occasion se présentera. Amen. Dieu est fidèle. Certainement. Merci beaucoup, apôtre. Bon week-end à vous. Merci, Dem, pour vous. Au revoir. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Ainsi s'achève notre bonjour l'Afrique. Et oui, on va se séparer avec une chanson que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Il reviendra. Voilà de John Kenga. Mais on vous souhaite vraiment un très bon week-end. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis, ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Merci à tous nos invités. Merci à l'apôtre, merci à Ambroise, merci à Anaïs, merci à Hugues, merci à Madame Edmond, à Léonel, merci à Emmanuel et merci également à moi-même pour se remercier de rien. Pour <rire> <rire> vraiment et, ah ouais. et, nous, et pour l'ordre du Godfrey nous remercions Dieu également mmh. qui nous a parlé et je crois que vous avez eu quelques bonnes paroles pour ceux qui sont arrivés yeah. en retard vous pourrez retrouver euh, le podcast uniquement de l'heure du gospel parce qu'en fait vous retrouvez Bonjour l'Afrique en plusieurs séquences vous aurez les interviews ah ouais. et vous aurez à part le podcast de, euh, de l'heure du gospel, n'hésitez pas à réécouter c'est la parole de Dieu et il n'y a pas plus tranchante qu'elle pour vous changer, on vous, on vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous on se retrouve dans deux semaines parce que votre animatrice part en cours mais après je reviendrai pour pour vous pour deux mois totalement prenez soin de vous embrasse bon week-end allez merci beaucoup merci. doria bon week-end à toi également merci